നമസ്കാരം സിജു രാജൻ പണ്ടുകാലത്ത് ഈ പെയ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫ്രീ മാർക്കറ്റിംഗ് ഈ രീതിയിലുള്ള വേർതിരിവ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പണം നൽകി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടി വിയിൽ ഒരു പരസ്യം നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയോയിൽ നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പണം അങ്ങോട്ടേക്ക് നൽകണം വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഇൻ്റർനെറ്റ് വലിയ രീതിയിൽ വളർന്നോടുകൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയ വലിയ രീതിയിൽ വളർന്നോടുകൂടി ധാരാളം ഫ്രീ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസും വളർന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രീ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു കോമ്പറ്റീഷനും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വളരാനായി തുടങ്ങി കാരണം ആർക്കും ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ആർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വളരുന്നു എന്നാലും ഈ പെയ്ഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ട് പെയ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് പെയ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് രീതികൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആഡ് റൺ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം പണം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതല്ല നമുക്ക് വലിയ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളും ബാനറുകളും കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത എന്നാൽ പലരും ഇൻഡയറക്ട്ലി മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിലൊന്നാണ് അവാർഡുകൾ ബെസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രണർ അവാർഡ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പൊളിഞ്ഞ് കുത്തുവാള എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും നേടാം ബെസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രണർ അവാർഡ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ആ കൂടി നശിച്ച് പോയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാപനമായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നേടാം ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അവാർഡ് നിങ്ങൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനി റണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെയിൽസ് വന്ന് കാണും നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രണർ അവാർഡിനുള്ള നോമിനേഷൻ സമർപ്പിക്കാം ഒപ്പം ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിനുള്ള അവാർഡിനുള്ള നോമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഇതിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്ക്രൂട്ടനൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇവാലുവേഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല നിങ്ങൾ പണം കൊടുക്കാൻ വില്ലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്കൊരു അവാർഡ് തരും ബെസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രണർ അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അവാർഡ് കൂടാതെ അതൊരു മാഗസീനാണ് നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാഗസീനിൽ ഒരു രണ്ട് പേജ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കൾ നിങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കമ്പനിയുടെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ഒരു അടിപൊളി നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കൾ അങ്ങ് എഴുതി തയ്യാറാക്കും ആൻഡ് അതങ്ങ് പബ്ലിഷും ചെയ്യും ഇത് വലിയ രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയാണ് വലിയ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടും നിങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കൾ അവരുടെ മാഗസീനിൽ വരും അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിത് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്ത് ഫേസ്ബുക്കിനകത്തും അത് ഷെയർ ചെയ്യാം ലിങ്ക്ഡിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ അയ്യോ ബെസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രണർ അവാർഡ് കിട്ടിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ തരും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മതിപ്പും കൂടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലും വളർത്താനായിട്ട് കഴിയും വലിയ കമ്പനീസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ കമ്പനീസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാശ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചെറിയ കമ്പനിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ നിസായ തൂക്കി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അവാർഡ് നേടിയെടുക്കാനായിട്ടും കഴിയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ട്രോഫിയുടെ അവാർഡ് എങ്കിലും ട്രോഫിയുടെ പ്രൈസ് എങ്കിലും അവർ എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ അവാർഡുകളും കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മികച്ച മാഗസീൻ
ഞങ്ങളന്ന് ഞാനൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്രേഡ് നെയിം എങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആവുന്നു എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റിസേർച്ച് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നും ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും പല ബ്രാൻഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു നാഷണൽ മീഡിയയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ മാഗസീനകത്ത് ഈ കാര്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരികയുണ്ടായി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു ബൂസ്റ്റും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി സോ ഇത്തരത്തിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിതിനെ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിലൊരിക്കലും നമുക്ക് തെറ്റ് പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല സി ഈവൺ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് മുമ്പിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷ കാലം നിങ്ങളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെനക്കെടണം അല്ലേ നിങ്ങൾ യു ജി സി ജെ ആർ എഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷം ഇതിന് വേണ്ടി റിസേർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് നോ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആൻഡ് നിങ്ങൾ തി സി സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് പണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പി എച്ച് ഡി നേടണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ യു ജി സിയുടെ നെറ്റ് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ കോച്ചിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടി നിന്നാണ് പക്ഷേ കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കോച്ചിങ്ങിന് പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ പക്ഷേ യു ജി സിയുടെ നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൊമേഴ്സിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലും പിന്നെ കെ എസ് ഐറ്റിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടുമായിരുന്നു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എനിക്ക് പോയിട്ട് നെറ്റ് ഈ പി എച്ച് ഡി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ അഞ്ച് വർഷം പോകും ഈ സമയത്ത് ഈ സ്റ്റൈഫൻഡ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ ഒരു സാധാരണ കുടുംബമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ വരുമാന മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജോലിക്ക് പോയേ പറ്റൂ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ച് വർഷ കാലം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് അഞ്ച് വർഷമൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എനിക്കൊരു പി എച്ച് ഡി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും കുറച്ച് കാശങ്ങൾ മുടക്കിയാൽ മതി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പി എച്ച് ഡി ആയിരിക്കത്തില്ല അത് അത് പുറമേയുള്ള പി എച്ച് ഡി ആയിരിക്കാം കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരൊരു പി എച്ച് ഡി അങ്ങ് സമ്മാനിക്കും നിങ്ങളതിന് വേണ്ടി എഫേർട്ട് ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ യു ജി സിയുടെ ഒന്നും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ തീസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ള ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് കാശങ്ങൾ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഒരു പി എച്ച് ഡി ആയി പേര് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച സമയത്ത് ഈ പ്രാഞ്ചി ഏട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാധാരണ പത്മശ്രീയും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന പത്മശ്രീയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ സാറേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു സാധനം ഒരാൾ സമ്മാനിക്കുന്നതും അത് നമ്മൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതും രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മോഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോലീസ് പിടിക്കുമോ പിടിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടാവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സമ്മാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പി എച്ച് ഡിയുടെ കാര്യം ഇത്തിരി മിത്ര തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലി ഉണ്ടല്ലോ നാണം വിറ്റ് പണം നേടുകിൽ നാണക്കേട് ആ പണം മാറ്റിയിടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ഓൺട്രപ്രണർ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നതും പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം മാർക്കറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാതിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് പൈസ നിങ്ങൾക്ക് മുടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പല യൂട്യൂബ് ചാനൽസിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കും അവർ ബെസ്റ്റ് ഓൺട്രപ്രണർ സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ കാശ് മുടക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വൻ പരാജയമായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിൽപ്പന പോലും നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും ആവാം എന്താ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ
ട്രേഡ് ഷോസ് ബി ടു ബി ട്രേഡ് ഷോസ് നടക്കാറുണ്ട് അവിടെ വരുന്നതെല്ലാം ബിസിനസ്സുകാരാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സും അവിടെ വരാറുണ്ട് പല ഡീലേഴ്സും അവിടെ വരാറുണ്ട് അവർ വരുന്നത് വെറുതെ കണ്ടുപോകാനല്ല ഇത് പരിചയപ്പെടാനാണ് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുന്നു കാർഡ്സ് കൈമാറുന്നു അവരുടെ കോൺടാക്റ്റിന് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആൻഡ് അവർക്ക് നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അത് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളൊരു ക്ലൈൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുംബൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഞാനും അവിടെ പോയിരുന്നു ഈവൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്ന് പോലും ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നിരുന്നു വലിയ രീതിയിലൊരു നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും മാത്രമല്ല ലോകം എങ്ങനെ മാറുന്നു ഈ ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ടോപ്പായിട്ടുള്ള ആ സെഗ്മെൻറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാശ് മുടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പൈസ മുടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത്തരത്തിൽ ചിലവുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവഴി കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ട്രേഡ് ഷോസിലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം കേരളത്തിൽ ഇല്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊന്നും നടക്കാറില്ല നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ അത്രത്തോളം ഒരു ഒരു മികച്ച ഓഡിയൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അവിടെ വരത്തില്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബത്തോടെ വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും സോ ട്രേഡ് ഷോസ് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പെയ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് മോർ ദൻ ദാറ്റ് ഒരു പെയ്ഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണത് ട്രേഡ് ഷോസ് ഇനി മൂന്നാമതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പണ്ടൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി സുരേഷ് ഗോപി ജയറാമ ഇവരൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ എത്രത്തോളം വലിയ രീതിയിൽ വളർന്നതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ആ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അത് ചെറിയ പ്രായക്കാർ മുതൽ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പലരും ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ അവരുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെയാണ് നോക്കുന്നത് ആ എത്ര ആൾക്കാർ ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഉയർന്ന ഫോളോവറാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണത് ഈ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നോ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആവാൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ ഈ ഫോളോവേഴ്സ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ളത് ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സീം നമുക്ക് ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ന്യൂഡായിട്ടൊരു ഡാൻസ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റീച്ച് അങ്ങ് കൂടും ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇത് കാണുന്ന ഓഡിയൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത്തരത്തിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്തരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കാം ആ അവനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇമ്മാതിരിയുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കാം ഈ ആളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സെയിൽസ് നടക്കുമോ നടക്കത്തില്ല കാരണം ഇത് വാങ്ങുന്ന ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അമ്മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവന്മാർ അഞ്ച് വയസ്സ് മുടക്കത്തും ഇല്ല സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ നമുക്ക് പല ഘട്ട പല രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പോൾ നാനോ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിന് അവർക്ക് ഈ ആയിരം മുതൽ പതിനായിരം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ചെറിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈക്രോ 
അത്തരത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസ് ബേസ് അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല ഈ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിന് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് സോ ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്ന് വലിയ രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു പെയ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് ബെസ്റ്റ് ഓൺട്രപ്രണർ അവാർഡ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അവാർഡ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാഗസീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പെയ്ഡ് പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ചെയ്താം സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാശ് കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പി എച്ച് ഡി നേടാം നിങ്ങൾക്കൊരു പി ജി ഈവൻ ഈ പി ജി പോലും ഇല്ലാത്തവർ പി എച്ച് ഡി നേടുന്ന കാലമാണെന്ന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ അവന് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പേരും ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല പുള്ളി ഡിഗ്രി പാസ്സായിട്ടില്ല ഡിഗ്രി പാസ്സായിട്ടില്ല ആൾ പക്ഷേ ഏതോ ഒരു സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ആൾക്കുണ്ട് പേര് മുമ്പിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്ന് ഓർക്കണം കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പി എച്ച് ഡി തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് തീസ് ചെയ്ത് തരാൻ പോലും ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കാശ് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് തീസ് ചെയ്ത് തരും എം ഫില് കാശ് കൊടുത്താൽ മതി തീസ് ചെയ്ത് തരും സിമ്പിളാണ് കാര്യം ഓക്കെ സോ ബെസ്റ്റ് ഓൺട്രപ്രണർ അവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഷോസ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് പയറ്റാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ആശയമുണ്ട് ഈ ബിസിനസ് ആശയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ തേടുന്നുണ്ട് നിക്ഷേപകരെ തേടുന്നുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വലിയൊരു വേദിയിൽ നിന്നിട്ട് ഈ ഇൻവ ഈ ബിസിനസ് ആശയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊരു പിച്ച് ഡെക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിച്ച് ഡെക്ക് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണത് ഒരു പി ബി ഡി പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പിച്ച് ഡെക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് സ്റ്റെപ്സിലൂടെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഈ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിച്ച് ഡെക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആൻഡ് കുറഞ്ഞ കാശേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈഫ് ടൈം ആക്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടും മലയാളത്തിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് പിച്ച് ഡെക്കിൻ്റെ പി പി ടി ടെംപ്ലേറ്റ് സൗജന്യമായിട്ട് ഞാൻ തരാം ഒപ്പം ഒരു അഞ്ച് റിയൽ എക്സാമ്പിൾസ് അത്യാവശ്യം നല്ല കമ്പനീസിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് പി എക്സാമ്പിൾസും റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ലൈഫ് ടൈം ആക്സസ് ആണ് ഇതെല്ലാം സിംഗിൾ ടൈം പർച്ചേസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും ഒരു പിച്ച് ഡെക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളിത് പ്രയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോരായ്മ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും സോ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ അധികം കോഴ്സുകൾ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും വഴിയെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് വരാം മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണാൻ